茂种要来采挖一种自然的美味。这种植物生长在湖水下面深深的淤泥中，要想挖到，并不是容易的事。茂荣挖到的植物根茎就是莲藕，是一种湖泊中高产的蔬菜。我家里盖房子的钱嘛，再修孩子的住宿钱，全是我爸五十的，生意好啊，两层房还可以送我进去。这种地要省钱，省钱不准一般省钱收差的，整整十里货一条船才拉过来。没得钱也活不下来，就是这样。挖藕要有耐心和技巧，才能取出完整的一段藕。摸清楚整个藕的走势和长度，然后再不断的清除淤泥。藕断了就破了脉象。断尽了淤泥，就更卖不出价格。所以，每一个挖藕人都要小心的把藕完整的挖出来。藕是一种含淀粉丰富的蔬菜。湖北产藕，湖北人更会吃藕。制作藕荚，藕去皮，切成薄的镰刀片。加肉馅儿，塞入藕内，使肉馅儿能够均匀分布。藕加入面浆，化成面糊，温油炸至金黄。是一种饱含了人工劳动的自然食材，因此堆加在藕上的价值要比其他蔬菜都高。要想得到藕，唯一的方式就是用人力来挖。无论多么大的藕田，也没有任何机械化的采藕工具。采藕的季节，他们就从老家安徽芦苇赶到有藕的地方。每年茂荣和盛武要只身出门七个月，较高的人工报酬，使得盛武和茂荣愿意从事这项艰苦的工作，因为他们懂得，环境越是恶劣，回报越是丰厚。吸引了大批的职业挖藕人来到家里。我们肯定希望他这个藕的价钱卖得高啊，分工费一百三十，多挣几个钱。挖藕的人产藕，这不是因为天冷好挖藕，而是天气冷，买藕吃藕汤的人就多一些。藕的价格就会涨。在湖北，藕最常见的做法就是煮汤。这是武汉及鄂中一带的家常菜——莲藕炖排骨。在湖北，几乎所有人家在每月都要煨一两次排骨藕汤。选肉厚的猪胸骨切块，放入砂锅。烧开后，小火煨一小时，将新鲜的藕挖皮洗净，切块入汤，鲜浓火滚开后，小火煨半小时即成。哎，因为这是就是这是我们的手，啊，我们在那市场上看到藕啊，我们就有一种